ലോകത്തിലെ പല ചരിത്രങ്ങളും യുദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ് നശിച്ചു പോയത് അങ്ങനെ കടലിനടിൽ നശിച്ചു പോയ ഈജിപ്റ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു നഗരത്തെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈജിപ്റ്റിലെ നശിച്ചു പോയ ഹെറാക്ലിൻ എന്ന ഈ നഗരം ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ കടലിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു പോയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് അണ്ടർ വാട്ടർ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റായ ഫ്രാങ്ക് ഗേഡോയും യൂറോപ്യൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് വിഭാഗവുമാണ് ഈ മുങ്ങിപ്പോയ നഗരത്തെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് അതിനുശേഷം ഇതേക്കുറിച്ച് നാല് വർഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ പല ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പുരാവസ്തുക്കളും പല അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകളെയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ ഹെറാക്ലൈൻ നഗരം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ വലിപ്പത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത് അടി ആഴത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ആഴത്തിൽ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പല പ്രധാനമായ വസ്തുതകളെയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ മുങ്ങിപ്പോയ നഗരത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം അറുപത്തിനാല് കപ്പലുകൾ പതിനാറ് അടി ഉയരമുള്ള ശിലകൾ നൂറുകണക്കിന് ചെറിയ ശിലകൾ തുടങ്ങിയവയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതിൽ പതിനാറ് പുള്ളി ആറടി ഉയരമുള്ള ചുവപ്പ് ഗ്രാനൈറ്റ് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വലിയ ഹാപ്പി ശിലയെ ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ശിലയെ നൈൽ നദിയുടെ ദൈവമായും കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് വെങ്കലത്തിലും സ്വർണത്തിലും ചെയ്ത നാണയങ്ങളും പണ്ട് കാലത്ത് ഈജിപ്റ്റ് ഗ്രീക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട വലിയ ലിഖിതങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശവപ്പെട്ടികളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈജിപ്റ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ പണ്ട് കാലത്ത് ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പല തെളിവുകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ നശിച്ചു പോയ നഗരത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലേ ഈ നഗരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ തെളിവുകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ നഗരം ഈജിപ്റ്റിന്റെയും ഗ്രീക്കിന്റെയും പ്രധാനമായ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അധികം ജനസംഖ്യയോട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ നഗരം കടലിനടിയിൽ നശിച്ചു പോയതിന്റെ കാരണത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ ചരിത്ര ഗവേഷകരും പുരാവസ്തു ഗവേഷകരും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നഗരം ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയർന്നത് കൊണ്ടാണ് നശിച്ചു പോയത് എന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേ ഊർജിതപ്പെടുത്തുവാനും കൃത്യമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല പണ്ട് കാലത്തെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ടത് പോലെ തന്നെയാണ് ആ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നത് അവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ വസ്തുക്കളിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾ വാണിജ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നതും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ മറക്കാതെ ലൈക്ക് കമന്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ പുതിയ ന്യൂസു